Hallo, schön, dass du da bist. Wir machen heute wieder eine halbe Stunde zusammen, wie du da bist, ein bisschen Pilates, ein bisschen Yoga. Ähm, heute liegt der Fokus auf Bauch. Wir machen ganz viel Rumpfstabilität, Core. Und du machst einfach wieder mit, so wie du kannst. Wir fangen an mit einem kleinen Warm-up. Kreisen die Schultern weit nach oben, weit nach hinten, unten. Da haben wir schon mal ganz fest nach innen ziehen. Stell dir vor, passt eine ganz enge Hose an, der Knopf ist zu, der Reißverschluss ist zu. Am besten versuchen wir während jeder Übung diese Rumpfspannung zu halten. Zwei große Schulterkreise, dann wechseln wir links, rechts den Oberkörper gerne mitnehmen. Nach links und nach rechts bewegen, größer werden. Einmal noch zu jeder Seite und dann bleiben wir in der Mitte. Auch noch wir ganz was nach innen drücken bei der nächsten Übung. Drehen wir uns mit den Muskeln oben den Bauchnabel und ziehen einmal diagonal den Arm über die Seite, ziehen die untere Hand geht gleich dazu und drehen uns nur um den Bauchnabel. Die Hüfte bleibt ganz ruhig stehen, die Beine bewegen sich auch nicht mit, also die Bewegung kommt nur aus dem Rumpf. Schultern bleiben tief, weg von den Ohren und zieh dich mit jeder Wiederholung noch mehr zur Seite. Ich hoffe, das geht mit dem Ton, das halt ein bisschen. Aber das sind immer noch meine ersten Versuche. Noch zweimal zu der Seite. Einmal noch. Und bei der Arme in die lassen, gehen ganz leicht in die Knie. Knie zeigen in Richtung der Zehenspitzen. Zehenspitzen schauen gerade aus. Wieder Bauchnabel festmachen. Wir neigen uns seitlich, rechts, links, mit den Hinterspitzen Richtung Knie. Wieder das gleiche Spiel, ganz ruhige Hüfte, ruhige Beine. Und zieh deinen Kopf mit. Neig deinen Kopf zu der Seite, zu der du dich nach unten ziehst und wirf einen Blick über die Schulter. Bleib bei dir in deiner Intensität. Wenn es mit dem Kopf in die nächste Weit geht, dann mach es nicht so weit. Noch zweimal zu jeder Seite neigen. Einmal noch. Und wir bleiben in der Mitte. Wir verlagern das Gewicht auf ein Bein, das Standbein wird ganz leicht gebeugt. Das andere Bein zeigen wir, schieben wir nach außen oben mit der Muskelkraft. Ziehen wir Bein nach oben nach unten, versucht es nicht abzusetzen. Und nimm den gegengleichen Arm mit dazu. Schultern bleiben weg von den Ohren. Wenn es gleichgewichtstechnisch schwierig ist, dann such dir irgendeinen Punkt vor dir, der sich nicht bewegt. Fixier den. Gut. Hier wird schon warm, ich hoffe dir auch. Nummer zwei. Und wir bleiben einfach nach oben in der Luft stehen, ziehen uns diagonal schön auseinander, Bein nach unten, Arm nach oben, ziehen, ziehen, ziehen und die Spannung halten. Auch noch mal fest nach innen drücken. Halten, 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 halten. Gut und lösen. Und das Standbein, Gewicht drauf verlagern. Das andere Bein nach oben schieben, hoch, tief bewegen. Wenn du dich da sicher fühlst, nimm den diagonalen Arm dazu. So ein halber Hampelmann.
15 Mal. Dann bleib auch da stehen, such dir den Punkt, schau den an, zieh, 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 zieh die Arme diagonal auseinander in die Länge, Fingerspitze nach oben, Fuß nach unten, halten, halten, halten. Und geschafft. Lösen. Wir gehen nochmal auf das erste Standbein. Nehmen das Knie nach oben. Maximal auf Hüfthöhe. Also maximal bis zur Hüfte. Halten das da. Das Standbein ist wieder ganz leicht. Die Arme strecken wir auseinander. Schultern tief. Und jetzt rotieren wir nur aus der Brustwirbelsäule zum gestreckten Bein. Also ich habe jetzt mein rechtes Bein oben und drehe den Oberkörper nur nach rechts und zur Mitte. Die Bewegung kommt nur aus der Brustwirbelsäule, die Hüfte bleibt ganz ruhig. Knie bleibt stehen. Noch zwei. Einmal noch. Und wechseln. Wieder Knie auf Hüfte fixieren, auch mal fest nach innen. Und Rotation zum gestreckten Bein. Wir kommen schon nach oben. Gut, sehr gut. Wenn du das Gleichgewicht verlierst, macht das überhaupt nichts. Zweimal. Einmal noch. Und lösen. Sehr gut. Wir kommen auf die Matte. Setzen uns auf die Sitzbänderkampf. Wir stellen die Fußflächen fest auf die Matte. Die Knie zeigen nicht in den Zehenspitzen. Zieh ruhig die Probe einmal ganz leicht zur Seite, sodass du Wirklich auf deinen Sitz, wenn du ganz sitzt, die spürst du auf der Matte. Handflächen schon nach oben. Und jetzt rollen wir uns langsam, Wirbel für Wirbel, nach unten auf die Matte ab. Ganz langsam, wenn du da Probleme hast, dann nimm dich am Oberschenkel, lass dich langsam nach unten. Und roll dich langsam Wirbel für Wirbel wieder auf. Wir machen das ein paar Mal hier in seiner Intensität. Blickt auf die Beine durchrichten, versuchen wenig nach rechts und nach links zu schauen, über die Halswirbelsäule nicht überstrecken. Noch zweimal. Einmal noch. Und wir bleiben oben. Wir strecken die Arme zur Seite. Die Handfläche schauen nach oben. Wir legen den Oberkörper in Schräglage. Die Knie und die Beine bleiben ganz ruhig stehen. Schauen in eine Richtung, bewegen sich nicht mit. Alles, was sich bewegt, ist der Oberkörper. In der Rotation. Blick folgt der Hand, die sich nach hinten schiebt. Und unser Kopf geht nie weiter als die Hand. Ganz stille Beine. Genieß das, wie du dich von die Wirbelsäule drehst. Wir drehen uns noch zweimal zu jeder Seite. Und kommen dann zur Mitte. Bleiben in Mitte und rollen uns ganz langsam über für den ab. Und dann einmal ganz ablegen, einmal ganz strecken, die Arme, die Beine ausstrecken, räkeln. Und 
Wir stellen die Beine auf, platzieren unseren Po unter den, äh, auf den Händen. Die Schultern sind weit weg von den Ohren. Unser Kinn zeigt Richtung Brustbein, also so einen ganz leichten Doppelkinnansatz. Dann heben wir beide Beine nach oben an. Die Knie stehen über der Hüfte. Single Leg Lift. Wir strecken im Wechsel ein Bein von uns weg. Ziehen das andere Knie Richtung Brustbein. Versuchen während der Übung permanent deinen Bauchnabel nach unten Richtung Matte zu drücken. Stell dir vor, du drückst richtig deine Wirbelsäule in die Matte. Also wir müssen wir ganz entspannt liegen lassen. Ich mache wieder die Videos ohne Musik. Du kannst dir daheim gerne Musik anmachen. Oder auch den Ton aus. Kannst du dir lassen. Noch zweimal jedes Bein. Und dann stellen wir die auf. Hände und den Boden ausnehmen. Kurz die Knie Richtung Brustbein ziehen. Sich Ganz an den Rücken massieren, entspannen, durchatmen. Einmal noch schaukeln und dann bleiben wir in der Mitte liegen. Nehmen wir nochmal beide Beine in Tabletop, also die Knie über die Hüfte stellen. Wir legen die Hände an den Hinterkopf, sodass die Daumen Richtung Schläfe zeigen. Wir heben Kopf, Schulter und Oberkörper ganz leicht von der Matte. Der Bauch dann drückt wie immer Richtung Matte nach unten. Jetzt machen wir das gleiche mit den Beinen wie gerade eben und drehen aber den Oberkörper wieder zu. Linke Elbe, rechtes Knie, rechter Elbe, linkes Knie. Die Drehung kommt wieder nur aus der Brustwirbelsäule. Und versuchen mit den Fingern wenig an den Hinterkopf hin zu reißen, sondern die Finger die liegen wirklich nur ganz, ganz sanft am Kopf. Und diese Bewegung, die Drehbewegung, die kommt aus der Muskelkraft. Blick folgt immer den Ellbogen, der zum Boden zeigt. Noch zweimal die Seite. Und wieder mit den Knie ranziehen, Oberkörper ablegen. Und ein bisschen hin und her schaukeln. Dann bleiben wir in der Mitte. Strecken beide Beine nach unten aus. Legen die Ellbogen neben den Körper, drücken den Oberkörper mit dem Ellbogen nach oben und platzieren die Handflächen hinter dem Körper. Die Fingerspitzen zeigen zum Po. Wir drücken das Brustbein nach oben, auch mal fest nach innen. Und jetzt heben wir im Wechsel rechts, links die Beine. Versucht die Beine zu strecken, Oberschenkel anspannen. Die Beine ganz leicht nach außen drehen, also rechtes Bein zeigt nach rechts, linkes nach links. Einmal auf jede Seite. Und jetzt bleibe beide Beine am Boden, drück beide Beine fest zusammen, Bauch dann nach innen, löse beide Hände von der Matte, kann ich gleich schon nach oben und halten. Wer eine Pause braucht, legt zwischendurch ab, macht eine Pause und steigt dann wieder mit ein. Blick nach vorne zu den Beinen, Schultern tief und halten. Ein paar tiefe Atemzüge. 
Ah oui, c'est vrai, je peux me laisser faire de moi, c'est super. Ça me fait pas ça, mais... Langsam hier die Flügel ab. Kurze Entspannungsübung. Beide Beine rechts und links breit neben der Matte platzieren. Ein Bein bleibt stehen. Das andere Bein drückt sich mit dem Knie Richtung Standbein-Springgelenk. Und wechseln links, rechts. Zweimal die Seite. Und dann kommen wir wieder in die Ausgangsposition wieder da eben. Beide Beine nach unten. Wir drücken uns mit dem Ellbogen nach oben. Platzieren Unterarm, Handflächen hinter dem Körper. Wir drücken uns stolz aus den Schultern nach oben. Wir heben jetzt nochmal ein Bein wie vorhin. Und heben dazu den Oberkörper an. Also das Bein in der Luft, den Oberkörper anheben. Für wen das schon reicht, der bleibt so. Wer möchte, rotiert mit mir zum gestreckten Bein. Und zur Mitte. Also bei mir ist das rechte Bein oben, geht hier nach rechts. Zwei auf der Seite. Dann wieder Mitte, wechseln den Bein. Und dann wieder bleibt da, wir wollen hier. Dann klar, das ist unsere Hüfte. Zurück Element, das ist ein bisschen zurück, legt sich nicht mit. Noch zweimal hier. Und lösen. Kommen wir in den vierten Verstand. Wir legen die Handgelenke auf, setzen uns mit dem Po auf die Fersen, also das Gewicht ist hinten und vorne machen unsere Handgelenke warm. Also einmal auf den Handrücken und auf die Handinnenfläche stützen. Gib noch nicht dein ganzes Körpergewicht da drauf. Wir sitzen da relativ bequem mit dem Po auf die Fersen. Dann ein bisschen ändern, wenn man die Pulsadern von einem wegstrecken und zum Körper wieder hin. Also Fingerspitzen zeigen weg, Fingerspitzen zeigen zu mir. Ein letztes Mal. Und wir kommen in die Vierfüßerstand. Platziere deine Handgelenke unter der Schulter, Blick nach unten, denn jeder der folgenden Übungen wirklich nach unten schauen, den Kopf nicht nach rechts und links drehen. Handgelenke unter der Schulter, auch mal fest nach oben drücken. Wir stellen hinten die Zehenspitzen auf. Wir sind eine schräge Linie vom Scheitel nach unten bis zu den Fersen, also den Pro. Nicht hier in der Luft lassen, sondern wirklich nach unten setzen, hier so ein schräges Brett. Und von dort schieben wir uns erstmal nach vorne, nach hinten, über den großen Zeh. Bauchnabel nach oben drücken, Blick nach unten. Wenn du Probleme mit den Handgelenken hast, komm in den Unteranstütz, dann kannst du das auch machen. Dich nach vorne, nach hinten, noch zweimal. Und 
auf einmal die Knie ab, und zurück auf die Ferse, Oberkörper lang ziehen, tief durchatmen. Und wieder nach oben. Wir stellen wieder die Zehenspitzen auf. Fest nach oben. Wir heben das rechte Knie nach vorne Richtung rechten Ellbogen. Stellen das Bein wieder ab. Linke Seite. Blick wieder nach unten. Zeigen lassen. Zwei. Einmal noch. Knie absetzen, Kurzschritt auf die Ferse, den Körper lang machen. Ja, auch mit Bist die Handgelenke mobilisieren. Wir stellen die Zehenspitzen hinten auf, Ellbogen zeigen leicht zueinander, wir schieben uns nach oben, Fersen drücken sich die Matte, der Kopf baumelt entspannt zwischen den Armen, Schultern weit weg von den Ohren. Versucht dein Gewicht nicht gänzlich auf den Handgelenken zu halten, sondern wirklich auf allen zehn Fingern. Wir versuchen in den Halbabschauen nur ein bisschen zu bleiben. Beim nächsten Ausatmen komm mit mir einmal nach vorne in die Stützposition, heb dein rechtes Bein nach oben an, drück dich wieder nach oben, das Ganze auf der anderen Seite. Einmal tief ins Brett, Bein anheben, wieder nach oben schieben. Wenn dir das zu viel ist, dann bleibt im Hinterabstand im Hund. Ansonsten schieben wir einmal nach oben, komm nach vorne, einmal das Bein heben, schieb dich nach oben, komm nach vorne, schieb den Bein. Wir machen das noch ein paar Mal. Blick nach unten. Einmal noch auf jeder Seite. Setz die Knie ab, schieb den Fuß wieder auf die Fersen, an den Langen. Dann hat die Atemzüge bleiben. Ich uns auf, kommen in die Stützposition. Stell dein rechtes Bein vorne auf. Das Knie steht genau in den Sprunggelenk. Das linke Knie ein bisschen nach hinten schieben, das steht weit hinter der Hüfte. Fußspanne ablegen. Wir halten den Oberkörper aufrecht, brauchen dann fest nach innen drücken. Die Kraft jetzt nicht aus dem Hohlkreis nehmen, sondern den Oberkörper ganz sanft und vorsichtig nach hinten lehnen. Kopf auch ganz sanft nach hinten. Leichte Bauchdehnung hier. Tiefe Atemzüge halten. Einmal noch. Und wieder nach vorne kommen. Hier ist die Seite. Alles dann nach vorne Knie, über den Sprunggelenk. Das andere Knie schieben wir weit nach hinten, Fußspann ablegen, Oberkörper aufrichten, Bauch fest. 
Und sanfte Rückenneige. Wir legen uns auf den Bauch. Wir legen wieder die Fußspannen ab. Platzieren die Hände vorne am Körper. Richten den Blick nach unten. Fußspannen liegt auf dem Boden. Wir machen ganz fest und anzwicken. Drück dir deine Hüfte fest auf die Matte, damit du dich hier fixierst und die Hüfte sich nicht löst bei der folgenden Übung. Wir heben jetzt den Oberkörper, stellen die Hände ganz nah am Körper ab, schau, wo du deine Hände abstellen kannst, heb den Oberkörper nach oben, den ganz leicht den Bauch, weit den Kopf aus den Schultern rausdrücken und wenn du die Hände auch nur hier vorne lässt, ist es auch schon in Ordnung. Wichtig ist, dass du hier nicht im Hohlkreuz hängst, sondern wirklich dich kraftvoll aufrichtest, so die Bauchdehnung erzeugst. Wenn du möchtest, du dich noch ganz sanft mit mir. Einmal den Kopf links und rechts. Wenn du Blick über die Schulter werfen. Einmal noch zu der Seite. Komm zur Mitte, leg den Oberkörper ganz langsam ab. Handflächen in den Brustkorb platzieren. Nach oben drücken, einmal noch mal pro. Zurück auf die Finger sind. Gerne kannst du auch das Päckchen machen, also die anderen Arme selbst. Stehen ablegen, tief durchatmen. Und dann richte dich ganz langsam auf. Das Oberkörper kommt über den Kniestand nach oben. Ich nach oben. Und komm wieder an. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, bleib gesund und schönen Tag.